Good morning, students. I continue my essay writing session. This is session two. Session one, I talked to you about the steps involved in essay writing and the three important parts of essay. In the first step, we have to prepare the material, the details which we want to put into our essay. We have to collect primary sources, secondary sources. We have to put the outline. We have to give structure to the essay. All these things I have talked to you in the previous session. Now, for example, if we are thinking of writing an essay on what are the benefits of Braille invention? Braille is a method of reading and writing meant for blind people. So it is a kind of a raised dot, dotted structures on the sheets which will help the blind people to read and write. Uh, if, for example, if we want to write the benefits of Braille writing on blindness as our essay we have to collect information about what is braille writing then what was the situation of blind people before the invention of braille writing and what are its benefits All these things need to be researched before we start writing our essay. So in the preparation stage, I talked to you about the steps involved in collecting these material. In this session, I'm going, I assume that you already have collected enough information for your essay. You have chosen your topic. Then you have collected enough material on that topic and you have started inking it, it on the paper. And then you have to preparation for this preparation. You have to collect the information from the paper. You have to collect the information from the paper. You have to start this stage in this session. So now, first thing is when you start writing, there are, I told you, three parts of essay first one is introduction second one is body of the essay third one is the conclusion so essay ge mooru bhagagalu irutte modulne idu prasthavane madhyuddu body of the letter la koniyaddu antimavagi neevu conclusion maaduvantaddu so ee reetiyagi neevu parts anna torsle bekagutte nimma essay nalli so introduction and first bari bari ega agle mahiti nimma bali ide ega naavu ondu essay annu barlikke shuru madiddivi yavudu benefits of braille writing for blind people so kurdarige braille lipi inda aagiddanta anukulagalu annodru bage naavu ivatti essay baritidivi indre modalliya paragraph alli yavaglo ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಸಿ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ or something which is eye-catching. So, Yavaglu, introduction nalli ruvant, modulneya paragraph introduction da agiratthe. A introduction na modulneya vahakya, nimma odugarannu selayudakke anukula vahaguvantha vahakya vahagi irubek agutthe. So, iga nodi, avaru braille bagge ondhu essayennu barita idare. Adralli, yava vahakya modulneya dhan togon bandhi idare andre. The invention of Braille was a major turning point in the history of disability. So the major turning point anwa vande vandu padana mannu ID disability andre kuruda samudaya janari yeni dhare avara pramokha gatta yandu nam gotha gatte. So turning point anwa pada. So idu hook the reader. Hook andre sigis beko. Avara asakti yannu allige naavo antis beko. So anthad vandu vakya vannu naavo 
ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ ಪಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಲ್ನ ಬಗ್ಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ರೀಡರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಥೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು ಲೈನ್ಸು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹುಕ್ ದ ರೀಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಟ್ do you want to fulfill by writing this essay yava uddeshakke nimma essay agidiyo aa vakya nalakne idralli barbeku so adannu navu tc statement anta heltivi the tc statement provides focus and signals your position on the topic so neevu yava drushtikona ittiddira neevu yava ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೈಲ್ನ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಆದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಎ ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೈಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೂಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಆದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರೈಲ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿಂಟು ನಮಗೆ ಈ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ
the blind people after braille script was put into practice so braille lipiyannu alavadisikondad mele samaja yava reethi ee disable andre anga vikala kurudarannu yava reethi samaja oppukoltu anodr bagge neevu barithidira anta adre aa structure annu second alli paragraph alli en martira third alli en martira ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ತಿ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರೈಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೂಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಯೂರೋಪ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಇಡೀ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ನಂತರ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ people in 19th century europe so 19th century europe nalli kurudara paristhiti yav reethi ittu anodanna ee essay vivarsatte andre ondu paragraph alli idu borutte it then describes the invention of braille and the gradual process of its acceptance within blind education adada nantra andre paristhiti yav reethi ittu braille lipiya anveshane yav reethi aayitu adada nantra how it was adopted into blind education adada nantra ಕುರುಡರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೀಪಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕುರುಡರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಎಸ್ ಎ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇಡೀ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೀಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಎ ದೀಸ್ ಫೋರ್ things should be fulfilled in the introduction of the essay introduction of the essay nalli idishtu ve fulfill aagbeku annodu nave ga kalthkolta idivi adadu nantra writing the main body so main body andre nivu igagle structure ha kotpidida introduction alli what is the structure the writer is saying about braille benefits of braille script so en helta idane antandre what was the situation of blind people before the invention of braille so en en martini anta ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹಾವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ of blind people so mundina paragraph alli adrinda yav parinama aitu anta nee introduction alle mapping kottu bitidira outline an kottu bitidira so adanne iga body alli maadkolta hogi first paragraph you are dedicating it on what was the situation of blind people in europe before the invention of braille braille lipi barlikke munche blind people before the invention of braille in europe idu eradne paragraph aitu iga moorne adakku bartta idira moorne adralli ni outline haakittidira enandre what was the braille invention braille invention yavaga aitu yaar madidru hege madidru yav yav reetiyada badalavane galannu tandru amale hege adannu blind shikshan blind janara shikshanadalli alavadiskolalayitu so adu moorne paragraph how it was invented who invented where in it was invented and what was the how was it different from other ways of teaching the blind how was it different and how it was adopted into blind people's education adanna nivu eradney paragraph alli helidre then you are talking about how it had its impact what was the effect of braille education on the lives of blind people how they were um, able to cope up with various challenges 
ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂತು ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭಗಳೇನಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಲ್ ಬ್ರೈಲನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬರಹಗಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ದೆ ಡೆನ್ ನೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಓದು ಹಬ್ಬೋದು ಬರಹ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಬರಹ ಮತ್ತು ಓದಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಮಾಜದ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕುರುಡು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ um without a well developed reading system that did not rely on sight blind people were excluded from social participation so they did not know how to communicate in the society so kakurudu janrige samajada jothe communicate madado bhagavisodu kashta agittu while disabled people in general suffered from discrimination blindness was widely viewed as a worst disability and it was commonly believed that blind people were incapable of pursuing a profession or in ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಬರಹಗಾರ ಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವನ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ದೆ ಆರ್ ನಾ ದೆ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಸೊ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್
ಈ ಎಸೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಾರ್ದು ಸೊ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದ ಥೀಸಿಸ್ ಏನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಥೀಸಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಶೋಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಸೊ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನೇನು ಬರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆದಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೆಷನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯನೂ ಯಾ ಏನೇನು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ 